ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു സയൻസ് ടെക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഐ സി എൻജിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വേണം ഈ ഒരു ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ലെക്ചറിലോട്ട് പോകാം വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഡീസൽ എൻജിൻ ഒരു പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് വളരെ സിമിലറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വർക്കിങ്ങാണ് ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ വൺ സൈക്കിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ഫോർ സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ടു റെവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ക്രാൻ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പെട്രോൾ എൻജിനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ സ്റ്റോക്സ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സക്ഷൻ സ്റ്റോക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്ക് തേർഡ് വൺ പവർ ഓർ വർക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫൈനലി എക്സോസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഈ നാല് സ്റ്റോക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ എൻജിൻ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുക അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈം കൊണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് റെവല്യൂഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം നാല് സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിളിൽ വരിക ഈ നാല് സ്റ്റോക്കുകളുടെ പേര് അറിയുക അതുപോലെ ഈ നാല് സ്റ്റോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് റെവല്യൂഷൻസ് കൂടി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഓൺലി എയർ ഈസ് സക്ഡ് ഇൻ ടു ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും പ്രൈമറി ഡിഫറൻസ് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെട്രോൾ എൻജിനായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ചാർജായിരുന്നു എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അകത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എയർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ സക്ഷൻ സ്റ്റോക്കിന് ടൈമിൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അകത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ആൻഡ് ദി ഇൻലെക്ട്രി വാൽവ് റിമീൻസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദി എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് റിമീൻസ് ക്ലോസ്ഡ് വാൽവിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻലെക്ട്രി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽസ് ഫ്രം ടി ഡി സി ടു ദ ബി ഡി സി ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലോട്ട് പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എയർ മാത്രമായിട്ട് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അകത്തേക്ക് എത്തും ഈ ടൈമിൽ വാൽവുകളുടെ പൊസിഷൻ നോക്കണം ഇൻലെക്ട്രി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സക്ഷൻ സ്റ്റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്ക് ദ പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽസ് ഫ്രം ബി ഡി സി ടു ദ ടി ഡി സി കമ്പ്രഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിസ്റ്റൺ താഴ്ന്ന് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും താഴ്ന്ന് നിന്ന് മുകളിലോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ഡി സി നിന്ന് ബി ഡി സിയിലോട്ട് പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽ ചെയ്യും ഈ ടൈമിൽ രണ്ട് വാൽവുകളും ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും അതേപോലെ ഇൻലെക്ട് വാൽവും ഈ ടൈമിൽ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഒരു ആവറേജ് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് അറ്റ് ദി സ്ട്രോക്ക് ദ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ റൈസ് അപ് ടു ഫോർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എയർ മാത്രമാണ് ഇൻലെക്ട് ചെയ്ത് അകത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫോർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം എത്തിക്കും ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രോക്ക് ദ ഫ്യൂൽ ഈസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദി കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പർ ബൈ എൻ ഇൻജക്ടർ ഈ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻജക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഡീസൽ എൻജിന് അപ്പോൾ ഈ ഇൻജക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ട് ഡീസലിനെ കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എയറിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് സിലിണ്ടർ അകത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ പവർ സ്ട്രോക്ക് അറ്റോമൈസ്ഡ് ഫ്യൂൽ ഗെറ്റ് റെഡിലി ഇഗ്നൈറ്റഡ് ആൻഡ് റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ഐസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ഇഗ്നൈറ്റ് ദി ഫ്യൂൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും തൊട്ട് പിറകിൽ നടന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് അതായത്
ഇതുവരെ നടന്ന കമ്പഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസുകളെ നമുക്ക് പുറത്ത് കളയണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ്സ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദി ഇല്ലറ്റ് വാൽവ് റിമെയിൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇല്ലറ്റ് വാൽവിൻ്റെ അതേപോലെ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ തുടരും അതേസമയം എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും ദ പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽസ് ഫ്രം ബി ഡി സി ടു ദ ടി ഡി സി ബി ഡി സി നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ടി ഡി സിയിലോട്ട് എത്തും ഇതേ സമയത്ത് ദ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദി കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ത്രോൺ ഔട്ട് നമ്മുടെ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പിസ്റ്റൺ പുഷ് ചെയ്ത് പുറത്ത് കളയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു നാല് സ്ട്രോക്കുകൾ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇവൻസും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചേക്കുവാണ് ഇൻഡേക്ക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ദെൻ കമ്പ്രഷൻ പവർ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻഡേക്ക് സ്ട്രോക്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എയർ മാത്രമായിട്ട് സിലിണ്ടർ അകത്തേക്ക് എത്തും ഇനി കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിലോ രണ്ട് വാൽവും ക്ലോസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എയർ മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ കമ്പ്രഷ്ഡ് ആവും അടുത്ത സ്ട്രോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വാൽവ് രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് പൊസ്റ്റൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവലിനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് റെഡിലി ഇഗ്നൈറ്റഡ് ഇത്രയും ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രേ ഹോട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള എയറിലോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും അതങ്ങ് ബേൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമുക്ക് ആക്ച്വലി പവർ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ദെൻ ഫൈനലി എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് പുറത്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആക്ട് വെച്ചേക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് പിസ്റ്റൺ താഴ്ന്ന മേഖലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറത്ത് കളയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ടാബ്ലെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ് എ എഞ്ചിൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സി എ എഞ്ചിൻ ഈ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനും വേറെ രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് ഒന്ന് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിനും ഒന്ന് കമ്പർഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണെങ്കിലോ അവിടെ കമ്പർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് തന്നെ അത് നോക്കാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ ഇത് കമ്പർഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിൾ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് എസ് എ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിള് ഓട്ടോ സൈക്കിളാണ് ആൻഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിള് ഡീസൽ സൈക്കിൾ ആ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിള് മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓൾറെഡി ഡീസൽ സൈക്കിളാന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ സൈക്കിളിലും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ സൈക്കിളിലാണ് ഇനി കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ വിൽ ബി എയ്റ്റ് ടു ടെൻ വേറാസ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ റേഞ്ചിനകത്ത് വരും ദെൻ കാർബറേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എസ് എ എഞ്ചിൻ കാർബറേറ്റർ എസ് എ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതേസമയം ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സി എ എഞ്ചിൻസ് ദെൻ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എസ് എ എഞ്ചിൻ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അതായത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അതേസമയം ഡീസൽ എഞ്ചിനകത്ത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല പകരം ഇഞ്ചക്ടർ ആണുള്ളത് ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അറ്റമൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവലിനെ സിലിണ്ടർ അകത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനകത്തുള്ള ഇഞ്ചക്ടറിനുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി തെർ